Hola, hola, hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos de inmediato a revisar el mundo cripto porque te, tal vez te preguntarás tú por qué todas las criptomonedas están subiendo de un momento a otro hoy. Porque tenemos un evento de criptomonedas hoy a las 2 de la tarde. Ok, a las 2 de la tarde ya te pongo la página donde va a ser. Por eso estamos viendo que todas las criptos al coin están levantando. Ok, hoy no es momento de entrar solo de esperar. Esta es la página donde va a salir, donde lo van a transmitir. Se llama Daddy Work. Ok, el mundo de criptos. Así que te voy a poner aquí los personajes, los que van a estar presentes. El moderador, moderador va a ser Steve Lee, ¿ok? Va a estar Katy Wu, ya sabemos que es la directora ejecutiva de Ark Index. Elon Musk, dueño de Tesla. Y Jack Dorsey, este es el director ejecutivo de Square. Todas estas personas tienen dinero metido en BTC. De acuerdo a que lo que digan, que opinen sobre las criptomonedas, por eso... Vamos a esperar cómo va a reaccionar el precio de las mismas. Ok, vamos de inmediato. Uh, esto lo puedes ver. Esta página la puedes encontrar en Google. Así la puedes encontrar si quieres ver esto. Va a estar en inglés, ¿no? Eh, se llama, la, la, vas a Google, la buscas www.dabbywork. Ahí te aparece. Te pide que te registres con un con email para tener acceso a esto, a este evento. Todos los eventos que tiene esta página es para tener eventos de criptomonedas, ¿ok? De eso se refiere, así que a las 2 de la tarde va, va eso ahora. Dependiendo de ahí, vamos a ver cómo se mueve el precio de Bitcoin. Por eso estamos viendo que ahorita está reventando. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos hacer dos cosas. Esperar y sacar ganancia. Esperar el evento y sacar ganancia. Porque esto puede suceder dos cosas. Que si esta gente habla bien de Bitcoin y dicen que van a tener una proyección para el futuro, no sé de cuánto precio para arriba, puede ser que el precio se levante, que reviente las dos líneas móviles, recordemos que esto funciona por noticias y este mercado está muy manipulado ok, si el homo se abre ya no sabemos, si abre la boca diciendo algo, puede hacer que los precios de BTC se disparen, si habla a favor, pero si se le ocurre decir algo negativo, podemos tener todo lo contrario, que se venga nuevamente hacia abajo, por eso tenemos que tener cautela y no es momento para entrar, yo no entrar ahorita solo porque estoy viendo que está levantando, esperaría ese evento en todas las criptomonedas, o en todas, vamos a revisar, Ethereum está haciendo lo mismo, todo levantando. Si nosotros lo metimos a los 1700, ya deberíamos estar sacando ganancias. O como les digo, dos cosas. Esperar el evento, porque no sabemos si esto va a ser en vivo o está pregrabado. No lo sabemos, ¿ok? Si esto revienta las tres líneas móviles, pues es probable. Recordemos, una noticia puede tirar, pum, todo para arriba o todo para abajo. Por eso siempre se recomienda cautela, cautela a esperar a las 2 de la tarde. Eso de las 2.10 vamos a estar viendo empezar cómo está reaccionando el mercado, si sigue subiendo o si se está retrocediendo. Porque cuando estas personas hablan, recordemos que mueven el mercado. Estas son las grandes ballenas, a las que nosotros referimos como ballenas, estas son tres ballenas que van a estar ahí presentes. Aquí esas son las que mueven el mercado y más el homos, ¿ok? Cuidadito con todas las criptomonedas, todas, todas, como lo podemos ver acá en el mapa, todas por el momento están subiendo. Ya deberíamos de haber estado sacando ganancias cuando BTC, por ejemplo, llegó a los 32 mil dólares. Debemos de estar sacando un poco de profit, no todo, para esperar cómo reaccionan de acuerdo a esa noticia, ¿ok, familia? Eso es lo que les quería traer de último momento a estar pendiente de este evento, ¿ok? De este evento donde van a estar estos tres personajes a ver cómo reacciona el precio de BTC, ¿ok? Ya que estamos en el mercado podemos ir revisando algunas acciones que los pueden estar dando entrada hasta ahora, ¿ok? Vamos a revisar Wafer, que Wafer está cayendo no mucho. Hay una resistencia aquí por debajo, de la, por arriba, perdón, de la 200 diaria a los 290 dólares, ¿ok? Podría retroceder nuevamente a incluso a los no creo al menos que venga una caída como la que tuvimos estos días atrás que vuelva a tocar los 274 nuevamente ok porque hay una ahí hay una hay un soporte perdón hay un soporte en los 292 acá 292 está en el soporte para el wafer si podrías entrar si sí, no la tienes si sí podrías entrar pero recuerda que puede seguir retrocediendo ok wafer para largo plazo me parece muy bien netflix te dio entrada te la trajimos en el video antes anterior que podría venir a tocar los los te dije en la mañana que podía venir a tocar los 508 que tenemos esta línea verde acá 508 para poder entrar a Netflix 
zona de entrada que teníamos nosotros, 508, lo repasó porque llegó hasta los 505, ¿ok? Si tú lograste meterte en EFLE los 505, excelente. Hoy, ¿qué esperamos? Que tenga ese rebote nuevamente. Y cuando llega a esos precios, los 530, 520, ya deberíamos de estar sacando ganancia, ¿ok? Porque Netflix, cada vez que va presentando earnings, siempre los suscriptores van siendo menos y menos, cada vez menos. Recordemos que toda esta gente está metida en Netflix, es porque están en la casa aún todavía. Por eso estamos viendo que Netflix reventó hacia arriba, ¿ok? Si no sacaste eso, Ganancia aquí a los 557 cuando subió más no sé qué estaba esperando si espera esto que se vaya a mil dólares nunca podemos pensar eso familia porque nunca sabemos si exactamente va a llegar a un precio que supuestamente están diciendo que va a llegar ok siempre hay que tener cautela siempre debemos de sacar ganancia ¿por qué? porque tenemos ese dinerito ya en nuestro bolsillo ok 508 aún te, te sigue dando entrada, pero recordemos que puede seguir cayendo, ¿ok? Porque traspasó las tres líneas móviles, las traspasó, así que puede seguir cayendo, ¿ok? Cuidado, pero los 508 no sería nada mal para la primera cucharada, para tentar, para estar ahí, para no quedarnos fuera por si sigue subiendo. Otra que está, si quieres estar en bienes raíces, tenemos Londipo. Esta me gusta para largo plazo, a los 11 dólares no se ve nada bien. 11 dólares, esto cuando hablamos de largo plazo estamos bien, hablando de 3 5 años, no para un mes ni para dos meses, ok, estamos hablando largo, para long término son de 3 a 5 años ok, no nos equivoquemos tampoco, eh, PDD en la mañana estaba 101, 102 si, si te gusta estas compañías chinas aún te está dando entrada a los 104, pero no es lo mismo entrar a 104 que entrar a 101, ya lo hemos dicho nosotros entramos siempre en la parte baja, porque en la 20, la 20 hay un apoyo, es probable que llegue si levante hasta los, ya te digo, hasta los 112, 113 y que vuelva a retroceder nuevamente, ¿ok? Cuidadito, porque el fair value de esta compañía son 98 dólares y está sobre eso, ¿ok? Serata, vamos a que se... Serata Therapeutic. Esta perdió una patente, por eso se vino a pique hacia abajo, ¿ok? Por eso está muy abajo. A los 68 dólares no la veo nada mal, se ve atractiva a los 68. Me hubiera gustado que le hubiera pegado a los 65, pero, ah, son 3 dólares de diferencia, sí. Pero siempre he dicho que no es lo mismo meterte abajo que estarte metiendo un poco más arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que estar presente eso, ¿ok? Perdonen que se me traba la lengua, muchachos. Recuerden, el, el español no lo manejo muy bien. Ni el inglés pésimo, tampoco peor. Así que hago el intento, ¿ok? Perdonen si me trago, si digo alguna otra palabra que en otros países significa otra cosa también, ¿ok? Perdonen, ¿ok, muchachos? Eh, pero la veo a los 68 dólares, 68.55, no la veo nada mal. Será tan terapéutico, ¿ok? Zoom, Zoom, no me gusta, ya lo saben ustedes, no me gusta. Eh... A los 349 no sería nada mal, pero esto podría venir a tocar nuevamente los 200 dólares, 200, 270, 280. Cuidado, ok, cuidado, porque puede venir nuevamente ahí. 349 yo aún la veo muy estirado, ok, esto es, ahí depende de ti donde quieres estar. ¿Qué tal esto mañana amanece arriba? Ale? Bueno. Así son las cosas, así funciona la bolsa, ¿ok? Así que yo aquí no me metería en Zoom. Si tú te metiste desde muy abajo y ya sacaste ganancia, excelente. Así se hace, ¿ok? Vamos de inmediato a revisar Amazon. Amazon, mira, yo te traía esto para hablarte solo de BTC. Ya estoy metido acá en la bolsa, ¿ok? Pero esto es para ustedes, ¿ok? Siempre pensando en ustedes, familia. Eh... Amazon lo esperamos, ya, ya sabemos, por debajo de los 3,400 para poder entrar. 3,400. Tesla, vamos a revisar Tesla. Tesla. Tesla, familia, vamos a ver Tesla. Tesla 653, yo la espero por debajo. Cuando digo por debajo de los 600, estoy hablando de 599, 580, 570. A eso me refiero cuando digo debajo de, de 600, ok, de 600. Por no decir 500, porque son 500 es más abajo, pero no. Que llegue a 500 dólares Tesla, sí puede hacerlo, pero no creo que lo haga. El, 20, el 26 de también presenta earnings, ahí vamos a ver cuántos BTC compró, cuántos BTC vendió. Y vamos a ver, me imagino que los números de Tesla van a ser muy, muy buenos, ¿ok? Tesla le esperamos por debajo de 600, ya sabemos, muchachos. Vamos a la última. 
Apple. Ok. Apple me gusta a los 130. Ya lo dijimos 130. O 130. Si tú quieres pegarle y ser más atrevido, más arriesgado, le puedes pegar a los 140, 141 cuando venga a tocar la línea 20 diaria. Ok. Ahí le podemos entrar. Bueno, familia, esto era todo hasta el momento, ¿ok? Todo verdecito, saquemos ganancias si podemos, saquemos ganancias porque el mercado los, los está dando muy buena oportunidad para sacar ganancias. Este video era para hablar de este evento que va a haber el día de hoy de BTC con Jack Dorsey, Elon Musk, Katy Wood, ¿ok? Eh, estar pendiente de eso, a ver cómo reacciona el mercado. Si el mercado levanta, familia, si el mercado levanta de acuerdo a lo que están hablando, aprovechemos a sacar ganancias, aprovechemos a sacar profit porque puede retroceder nuevamente. Recordemos, nosotros vendemos la noticia, vendemos la noticia, hay que aprovechar esa noticia, ¿ok? Esto era todo, nos vemos en la próxima, suscríbete si no lo has hecho, regálame tu like que nos ayuda mucho con YouTube. Así que nos vemos en la próxima, cuídense mucho, saben que los quiero, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, bye bye, nos vemos en la próxima.